Здорово, ребята, меня зовут Максим. Наконец-то этот день настал. Сегодня я буду делать обзор на пиво, из-за которого не хотел уезжать в Таиланд. Пиво, благодаря которому я был рад, что возвращаюсь обратно. Пиво, на которое я сделал один из своих первых обзоров. Пиво, на которое обратили свое внимание крупные блогеры и делали с ним коллаборацию. Пиво, которого больше не будет, но об этом чуть позже. Это пиво от пивоварни Кульнар Брювери, одно из главных открытий 2022 года. Почему я сказал, что этого пива больше не будет? Если вы внимательно следите за пивной индустрией, то вы, возможно, в курсе, что пивоварня Кульнар Брювери раскололась на две части. Подробности вдаваться не буду, если вам интересно, можете сами поискать информацию. Скажу только, что один из основателей сохранил за собой проект Кулинар, а у второй основательница и теперь новый проект это Бузи Китчен. Я, конечно же, буду следить за ситуацией, и как только у Бузи Китчен появятся первые сорта, я сделаю на них обзор. Возможно, даже сравню его с кулинаром. Но сегодня речь не о том. Сегодня я буду те сорта, которые они делали вместе, которые я еще не успел попробовать. Приступим к обзору. А начать сегодня я собираюсь с вот этой баночки. Это у нас пенопак кейк. То самое пиво, которое я не стал пить в обзоре на пенопак, и то самое пиво, ради которого я заказал пенопак. Это Пестри Саурель. С вишней, маракуйей и бисквитом. 6% алкоголя. Дата розлива 5 декабря 2022 года. 16 плотностей. Состав. Вода, соут ячменный, соут пшеничный, пюре маракуйю, пюре вишни, хмель дрожжи. Описание на Антапте. Пенопак Christmas Cake. Это наша коллаборация с пенопаком, приуроченной к пятилетию компании Пенопак. На этот раз в составе нашего торта сочная вишни с ароматной маракуйей и, конечно, в сочетании с нашими фирменными коржами Женуаз, посыпанный сверху миндальными лепестками. Когда я покупал пенопак, я думал, что это пиво эксклюзив и что я не смогу больше попробовать нигде. Но как позже выяснилось, кулинар перевыпустил это пиво. И его вполне себе можно было купить в барах под названием Семифреда. И это, конечно, было для меня разочарование. Я знал про Семифреда, но я не знал, что это то же самое. Хорошо, что я не купил второй раз его. Хотя, с другой стороны, было бы, конечно, интересно сравнить, есть ли разница. Оценочки на Антапте 4.32 и 4.33, соответственно, у Семифреда и у Пенопакейка. Ну, практически одинаково. Маракуи сильно запахло из банки, еще даже не успел открыть. Очень газированный и очень жидкий. Коржи из банки не посыпались, и даже на дне ничего не осталось. Ну, аромат, ребят, мое почтение. Вишня, миндаль, коржи, все на месте. А маракуйи сильнее пахло вот как раз таки из банки, а из стакана уже не так сильно. Цвет такой темный, бордовый. Осадка на дне нет. В стакане тоже ничего не плавает. Ну что ж, наконец-то долгожданный момент, ребята, за вас. Во вкусе, как и в запахе, преобладает вишня и миндаль. Оно довольно-таки кислое, что аж скулы сводит. Это прям хорошо. Да то, чего стоило ждать. И это то, почему я буду скучать. Маракуя во вкусе, как и в аромате, ушла на второй план. Ощущается слегка на послевкусе, но в большей степени, я думаю, она повлияла на кислотность. В конце я составлю рейтинг. Пока скажу только то, что это стоило того, чтобы это перевыпустить. Действительно, молодцы. Давайте дальше. Далее у нас панча. Этот сорт расхваливали все, кому не лень. Все тоже на него сделали обзор. 6% алкоголя, 14,98 плотности. Состав вода, соут ячменный, соут пшеничный, плодово-ягодное сырье, хмель прессованный, дрожжи пивные. 27 февраля, дата розлива, пейстри саурель с ананасами, грецким орехом и сметаной. Оценка на Антапте 4,41. Описание. Сделанный по классическому рецепту торт панчи понравится сладкоежкам любого возраста. Аппетитное лакомство объединяет в себе ананасовую прослойку, увлажненный бисквит и обилие сметанного крема. Звучит аппетитно. Мне стало интересно, где его разливают. ООО «Урус МСК». Город Москва, улица Верейская, дом 29. Все четыре сорта разлиты там. Некая Ван Брю. Никогда о них не слышал. Как вы, возможно, знаете... Кулинар-контрактники, у них своей пиварни нет, по крайней мере, не было. Если в случае коллабораций они варили свои сорта на пивоварне, с которыми делали коллаборацию, например, боссонский пирог, они варили у Брюмена, черничная ночи в атмосфере, а вот свои штрудели и малиновый эклер они варили в пивмастере 17.7. Ну что ж, с пенопак-кейком они справились, посмотрим, как они справились с панчо. А вот здесь уже ананасиками пахнуло. Довольно-таки плотное. У этого пива даже есть пена. Возможно, потому что это пиво посветлее, но здесь уже видно ворсинки, которые в нем плавают. Ну и в целом видно, что если оно постоит, то оно прям в осадок выпадет прям не слабо. Но здесь уже пахнет коржами и ананасами. Пробуем, ребята, за вас. Здесь уже нет этой лютой кислоты. Очень сладко. Очень ананасово, очень плотно. По вкусу, как очень-очень хороший ананасовый сок, плюс коржики. С одной стороны, хочется сказать, что можно, в принципе, найти ананасовый саур 
Да много у кого. Неплохой. Но все-таки что-то в нем есть такое. Он очень-очень мягкий. Если бы это был кислый ананасовый саур, то это было бы довольно-таки скучно и обыденно, на мой взгляд. А то, что они сделали его таким мягким, как будто бы сливочный. Да это, пожалуй, его выделяет. В 370 рублей обошлась мне эта баночка. Первым, понятное дело, не могу вам сказать цену, потому что это пенопак. Давайте дальше. Итак, самое интересное. Пиво, которое уже год как не новинка, это штрудель. Пейстри саурель с пирогом, яблоком, грушей, медом, орехами и корицей. 6% алкоголя, 16 плотности, состав неинтересный. В том году я, к сожалению, не успел купить вот эти два штруделя. Я попробовал ягодный и цитрусовый. Ягодный был просто офигенный. И вот очень интересно сейчас будет сравнить спустя год, не скатился ли штрудель. Я, конечно, не пробовал эти, но плюс-минус можно будет сравнить с тем. И мне кажется, что вишневый будет более-менее близок к ягодному. От розлива 20 марта 23 года, а вот у этого 10 апреля. И вот где-то в этом промежутке произошел раскол, так сказать, у пивоварни. Я даже не знаю, возможно, какой-то из этих пив, а возможно, даже оба были произведены после раскола. Описания никакого нет, оценка 4.23. Но здесь уже никакой аромат яркий из банки не ворвался мне в ноздри. Тоже очень густой. По цвету, вот прям, знаете, как будто взяли реально вареные груши и их через сито пропустили, там сварили из них что-то. Похоже, похоже. Пены нет. На стенах банки чуть-чуть осталось пюрешка. Ну, аромат, да, дает тем самым старым кулинарам выпечка, корица, мед. Мед прям сильно. На самом деле такой сильный медовый аромат, что мне кажется, можно даже определить, какой именно это мед. Ну все, мед окончательно забил мне все ноздри. Я уже ничего больше не чувствую, кроме него. Груша, яблоки ушли куда-то на второй план. Ну что ж, ребята, спустя год я все-таки его пробую за вас. Безусловно, есть что-то общее с теми сортами, но есть что-то все-таки свое. Ну, хотя, возможно, вся эта разница как раз-таки заключается в том, что это другой сорт. Пюрешка на зубах скрипит. Кислотность где-то посередине между этим и этим, но ближе к этому. Ближе к нейтральному. Ну, блин, это штрудель, ребят. Просто больше нечего сказать. Это реально штрудель с грушей. Вот как... Он должен быть, как он есть, на мой взгляд. Я имею в виду кондитерское изделие. Ну, то есть ничего конкретного не выделяется. Прям все так сбалансировано. Даже мед, который так сильно выделялся в аромате, как-то смешался со всеми остальными вкусами. Все очень гармонично. 345 рублей. И это, и это. Насколько это уникально в 23 году? На самом деле сейчас, кто только уже не делает всякие сауры со вкусом выпечки, я уж не знаю, исключительно ли это заслуга кулинара, либо это какой-то глобальный тренд. Вот в нем приятно, что у него нет прям перебора по сладости. На мой взгляд. На самом деле, пейстри сауров реально очень много. Можете глянуть мой обзор, где я пробую пейстри сауры от разных пиоварин и пытаюсь выбрать лучшую. Я так долго думаю, потому что пытаюсь что-то понять, что-то проанализировать. Дело в том, что кулинар очень хайповый. И многие бары, магазины, на какой ценник на него ставят бешеный. Ну, то есть за пятихатку кулинар найти вообще не проблема. На самом деле 345, это еще поискать стоит, где его так дешево продают. Но стоит ли это своих денег, вот чем вопрос. Да, это вкусно, да, это все еще довольно-таки уникально. Но точно не 500, точно не 500. 300-350, ну можно. Все-таки я бы ближе к 300 отдавал предпочтение. Но не дешевле. Тут уж не буду уж совсем наглеть, конечно. Ладно, давайте последнее пиво попробуем и потом поанализируем. Так сказать, рубрику «Глубокая аналитика» оставим напоследок. Итак, как я уже сказал, штрудель, вишня. Напоследок обожаю вишню. Интересно, насколько это сильно будет отличаться с пенопак кейк, пейстри саурель, пирог и вишня. 6% алкоголь, 16 плотности. Дата розлива 10 апреля. А сегодня, кстати, 22 апреля, то есть меньше двух недель этому пиву. Состав тоже неинтересный. Оценка на Антапте 4.26, описания нет. Спасибо.
Спасибо. Хорошо, что я помыл банку и... Успокойся, пожалуйста, банк. Что-то пошло не так с вишней. Тоже очень сильно газированное. Первое пиво, сваренное после разделения. И гашет. Тревожный звоночек. Хотя стояла себе спокойненько в холодильнике несколько часов. Это самое жидкое из всех четырех. По цвету как первое, только более прозрачное, более яркое. Первое начало отслаиваться. Все-таки оно довольно-таки, видимо, так оно было перемешано идеально, что даже было незаметно, что там какой-то, может быть, осадок. В аромате есть что-то общее с предыдущим, но только вишневое. Хотя, на самом деле, ассоциация по аромату с беспонтовым пивом от Бернинга, которое Гамми Бир вишневое было. Надеюсь, мне показалось за вас, ребята. Последнее пиво от кулинара. Умеренная кислота. Миндаль. Но вишни в первом поболее было. Но это пиво вау эффект не создает. Опять-таки напоминает саур из первого обзора на Бернинг. Вишневый йогурт. Никого йогурта там не было. Была только вишенка. Вроде как все и есть. Все вкусы, которые должны здесь быть. Но как-то все очень бедно на вкус. Как-то скудно. Я обожаю вишню. Я уж никак не мог предположить что мне вишня понравится меньше, чем груши. Блин, здесь доявлено, что это пейстри саурель. Но это вообще не дотягивает до пейстри саурель. Это был бы опять-таки берлинер рублей за 250. Я бы, наверное, не придирался. Но это продают за 500. А где-то, возможно, и дороже. А здесь еще написано «встряхни». Если бы я его встряхнул, я бы точно бы его не попил. На самом деле... У кулинара и до этого были слабые сорта, это не первый. Конечно, если это попробует человек, который не пробовал в своей жизни пейстри сауров других нормальных, он, наверное, будет в восторге. Но меня таким уже не удивить. Давайте итоги подводить. Как же хорош пенопакейк на фоне вот этого. То бишь, сами Фреда. Если будете стоять перед выбором, что брать... Сими Фреда или Вишневый Штрудель, однозначно берите Сими Фреда, даже не, даже не думайте. На фоне этой шляпы все остальные мне теперь кажутся вообще офигенными. Я теперь понял, насколько они крутые. Вот эти три лайк, а это дизлайк. Как-то вот распределить по местам. Давайте посмотрим в Антапте, в рейтинге, как идет пиво кулинаровское. На первом месте идет Малиновый Эклер, Коллапс ТБП. 4,47. Максимально переоцененное пиво. Одно из самых слабых. Одно из самых слабых пив кулинара. Топ-3 провальных сортов кулинара от меня. Опять-таки не буду разделять, какое лучше, какое хуже. Просто все три, на мой взгляд, шляпа. Это малиновый эклер. Это штрудель вишня. И это черничные ночи. Но черничные ночи в рейтинге тоже на последнем месте. А на последнем месте штрудель ягоды. Хотя я его оценил на пятерочку год назад. Интересно, как бы сейчас я его оценил. Но тогда оно мне понравилось. На втором месте идет панча. А на третьем бостонский клюквенный пирог. А потом идет Сими Фреда. Но на самом деле достойно. Вот это действительно три самых сильных сорта у кулинара. И у них разница в рейтинге очень небольшая. Я бы все-таки, пожалуй, лично для себя поставил на первое место бостонский клюквенный пирог. Уж очень сильно он мне понравился тогда. Ну и дальше идет штрудель цитрус, штрудель вишня, штрудель груша. Опять-таки, груша ниже вишни. Абсолютно не согласен. Цитрус я оценил на четверочку год назад. Потому что я не люблю просто цитрусовые сауры. И в целом, что касается штруделя ягода и штруделя цитрусовых, версия 23 -го года я не пробовал, поэтому не знаю. Но однозначно я могу сказать за штрудель грушу. Вот. На мой взгляд, после вот трех топовых сортов, 
который я уже назвал панч Семи Фреда, козловский крупный пирог, вот идет штрудель груша прям уверенно. Так что, ребята, если вы по какой-то причине не пробовали кулинар брювери, но если вам очень этого хочется, если вы, конечно, совершенно летний, то я, конечно, вам не рекомендую, но у вас есть такая возможность пока что. А что будет дальше, время покажет. Что будет выпускать кулинар, я, конечно, буду следить. С большим интересом. Надеюсь, ребята, что вам понравился обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Максим. Всем удачи.